150 jogos, 10 anos vestindo essa camisa aqui, gol e libertadores, convocação para a seleção brasileira. Estamos bem de fase, hein? Estamos é, bem. É, pô, muito feliz. É, 10 anos de clube, 150 jogos. Esse, esse gol ontem, é, um jogo muito importante. Estava precisando... É, Cheguei a extravasar lá na, na comemoração, é, mas é importante ajudar a equipe e eu estou muito feliz por esse momento para completar, só, só fazer mais uma ótima partida lá no, no Paraguai para passar de fase. André, primeiro, obrigada pelo papo aqui com a gente num momento tão importante para você. E a minha segunda pergunta, acho que você já até falou um pouquinho, que era sobre essa explosão, que para mim teve um pouquinho de tudo que você viveu nesse tempo aí. Você ainda não tinha feito gol nessa temporada. Você estava perseguindo muito. Você chegou a dizer que só o Fábio você não fazia um gol no Fluminense. Você brincando. Você disse, você chegou a botar a bola na trave, a ter gol anulado. Uma expectativa enorme para esse gol sair e o gol não saiu. A explosão ontem, a comemoração, teve a ver com esse contexto todo aí? Ah, com certeza. É... Um jogo, se eu não me engano, lá na Argentina, eu tive a oportunidade, a bola pegou na trave, botou no meu pé de novo. Acabou que o lance aconteceu muito rápido e eu acabei perdendo a segunda chance. É... Tirei, um, tirei um peso das minhas costas, apesar de, de não me preocupar muito em fazer gol, mas acho que, que veio numa é uma hora importante para mim, é, no jogo decisivo, onde já estava ali acabando o primeiro tempo e o time dele estava tava bem fechado e ajudar a equipe com gol. É, fiquei assim, muito feliz e tomara que possa vir mais essa temporada. Você falou que tirou um peso e que não, não tem essa cobrança. É, eu sei que o Diniz é um cara que, que estimula muito vocês chegarem chutando, mas o jogo de ontem, principalmente, era um jogo que talvez as suas funções fossem muito mais defensivas do que ofensivas, né? Porque tinha o Ganso e você apenas no meio campo. E ainda assim, foi o jogo que você teve a oportunidade de chegar e conseguir marcar o gol. Sim, é... treinamos muito para essa partida em específico. Acho que por isso que o, que o professor Diniz optou com... jogar com o Ganso ali do meu lado, um pouco mais à frente, né? É, sabíamos onde, onde o time deles ia dar brecha, é, apesar de ser um time que defende muito a linha baixa. É, nós vimos muito o vídeo deles no jogo contra o Flamengo aqui no Maracanã. Então, acho que, que vale ressaltar aí o, o trabalho do professor Diniz, o trabalho de, de toda a análise. E nosso time estava super confortável, apesar de estar tá um time muito ofensivo ontem. É, sofremos pouco na partida, atacamos muito, tivemos várias chances até de fazer mais gols e acho que esse ponto aí vale, vale ressaltar. Assim, Libertadores é muito diferente, né? Acho que o clima da Libertadores é diferente, mas quando vai avançando, parece que a coisa vai intensificando um pouco mais. Pelo menos é a nossa sensação de arquibancada, assim, né? Sensação de quem está ali acompanhando. Parece que o jogo vai pulsando mais conforme as fases vão passando. E ontem o ambiente... Absurdo, né? Teve um mosaico da torcida, torcida cantando. Quando vocês chegaram, teve algo que já não tem há muito tempo, que é a Rua de Fogo. Queria que você falasse essa percepção de quem está dentro de campo ou quem chega ali no ônibus e, e sente um pouco disso e realmente faz diferença nessa entrega e nessa pulsação dentro de campo. Ah, com certeza a, a torcida vem fazendo a diferença no Maracanã, não, não só ontem, mas na temporada inteira, apoiamos bastante, apoiando bastante, é uma fase aí no Maracanã de, de muitas vitórias, muito tempo, muito tempo sem perder, jogo de Libertadores, muito difícil, o time deles acostumado a jogar a competição, é, time muito competitivo, time de muita força, é, sabíamos que, que íamos encontrar muitas, muitas dificuldades, é, mas a torcida ontem foi... Foi impecável, desde o aquecimento já estava já tava empurrando o nosso time, apoiando o tempo todo, nenhum momento, nenhum momento acho que criou, teve dúvida na cabeça deles. Mesmo chegando ali no 40 minutos do primeiro tempo, 0x0 0, eles continuaram incentivando. Nosso time estava em um dia muito especial, todos os jogadores jogaram muito bem, cumpriram toda a função, então... Nosso time sabia que, que a gente ia sair com aquela vitória ontem. É, lutamos para 
para sair com, com um placar mais elástico, mas acho que, que é uma boa, uma boa vantagem para a próxima fase. Você falou sobre esse retrospecto favorável do Fluminense em casa. Nessa temporada do Brasileiro, ainda não perdeu dentro de casa, está invicto, se eu não me engano, a última derrota em casa ainda é no Campeonato Estadual. E fora de casa, a situação já é completamente o inverso, né? O Fluminense não vence fora de casa, tem 10 jogos. Próximo jogo que vocês vão entrar em campo agora contra o Atlético, que a TNT Esporte vai transmitir, é... O Fluminense entra em campo nova, novamente como visitante, tentando mudar esse retrospecto. O que, que você acha que acontece nesse momento quando o Fluminense ganha fora de casa para ter uma diferença tão grande entre os resultados como mandante e como visitante? Cara, acho que toda essa sequência teve, muito, teve muitos jogos que o nosso time jogou bem. No começo dessa sequência aí, acho que perdemos quatro jogos fora de casa com gol de bola parada, é, perdendo num, num placar mínimo. Fizemos boas partidas, mas é óbvio que, que os números estão aí. É, acho que, que tem diferença, óbvio, jogar fora de casa, jogar dentro de casa. É continuar trabalhando, tentar dar menos brecha para o adversário. É, que fora de casa o adversário está chegando uma vez, está fazendo gol. Aí acaba que nosso time é, se lança para o ataque, tentando empatar, tentando virar. É trabalhar para tentar voltar o caminho das vitórias fora de casa. O Atlético está ali junto com o Fluminense como um dos melhores mandantes desse campeonato. Você, o seu retrospecto dentro da Liga Arena né, é bom, né? você tem bons resultados lá dentro. O que, que você acha que acontece normalmente com os adversários quando vão para lá, assim, para eles terem esse bom resultado? Você acha que, por exemplo, no estilo de jogo do Diniz, na forma como vocês jogam, o gramado, é, a arena, o gramado sintético deles é melhor ou é pior? Porque eles já conhecem muito bem, tem o lance da velocidade da bola... Ah, jogar lá sempre é muito, é muito diferente. Por exemplo, o sintético, o sintético do Botafogo já é um pouco melhor do que o de lá do, do Atlético. O sintético do Botafogo já, já parece mais com, com a grama normal. O jogo gramado do Atlético, a bola corre mais, é, já está meio desgastado também, né? É sempre muito difícil jogar lá, mas... A situação do gramado lá melhor do que a do Maracanã. É, deixa o jogo mais rápido. Acho que nosso time, pelo que a gente vem jogando, o gramado também não atrapalha muito. É, nosso time gosta de fazer um jogo rápido, gosta de pressionar. Se adaptar rápido é, nos primeiros minutos, no aquecimento, para não sentir tanta diferença. Jogar de igual para igual lá, tentar pressionar e tentar ganhar o jogo. Você perguntou se tinha pergunta difícil, eu disse que não tinha. De fato, não tinha essa pergunta, nem ia fazer. Mas você falou e agora eu vou ter que perguntar. O gramado, você falou do gramado do Maracanã. De fato, é algo que você acha que em condições ruins atrapalha? Nessas últimas condições que tem estado, atrapalha vocês? Atrapalha o estilo de jogo do Fluminense? Ah, atrapalha, atrapalha, acho que atrapalha todos, todos os times que vai jogar. Ainda mais nosso time que, que tenta jogar com... Tenta fazer saída de bola no chão, às vezes temos que dar dois, três toques para fazer a jogada, enquanto se, se o estado do gramado tivesse bom, nosso, a gente resolveria em, em um toque, o, o jogo ia ficar mais rápido, então a gente acaba até tendo um pouco de receio de tentar fazer a jogada com um toque, porque, porque às vezes a bola vem pererecando, enfim, mas está ruim para nós, está tá ruim para todo mundo que joga lá, é, infelizmente tem, muito, tem muitos jogos, não, não tem o que fazer, é, todo mundo reclama. E fica fora agora e é um problema do Fluminense. Vai, vai parar agora, mas quando voltar também vai ficar um mês uhum. e vai ficar a mesma coisa, não tem jeito, é, é torcer aí pra, pra que, que fique bom aí por muito tempo, sabemos que é difícil e é isso. Bom, me fala uma coisa assim, vamos falar de seleção brasileira agora, né? Porque, enfim... É, é ser comandado pelo técnico da seleção brasileira é mais positivo no sentido de que ele te conhece muito bem, ele acompanha o seu dia a dia e sabe quem você é, e aí tem mais vantagem, acho que essa é a melhor palavra, ou mais desvantagem porque você já foi convocado em outras vezes, mas quando é convocado sempre tem aquele que vai falar, ah, e ó, o treinador é clubista, é o cara que está com ele dentro do clube, é mais vantajoso ou, mais, ou tem mais desvantagem? Cara, a, a convocação em si não tem jeito, né? Acho que que sempre vai ter isso, a lista é só de 23 jogadores, tem, muito, tem muitos jogadores de qualidade no Brasil que poderia estar nessa lista, 
Então, não tem jeito. Sempre alguém vai ficar insatisfeito. Essa convocação é especial, muito feliz. Está sendo, tá sendo comandado pelo professor Diniz. É o cara que, que me ajudou muito desde quando ele chegou. Chegou, acho que em maio de 2022. Então, esse processo de, de evolução praticamente foi, foi ele que teve comigo. Vai facilitar muito lá, é, por, por conhecer o que pelo conhecer o trabalho dele, acho que espero ajudar ele lá com, com, com os caras que nunca trabalhou com ele, que vai vir da Europa. Todo mundo tem muita qualidade, acho que vai, pe vai pegar o jogo rápido. E independente de, de eu estar na lista ou não, é, desejo muito sucesso para ele, que, que seja um período que, que ele seja muito feliz na seleção. Esse cenário é muito novo para todos nós, assim, né? De, de um treinador estar tá no clube, estar tá numa seleção, enfim. Acho que para vocês, como jogador, vai, vão ter algumas curiosidades para a gente que trabalha com isso também. Me conta como é que foi um pouquinho desses bastidores dessa convocação, porque o Dini saiu daqui para ir lá convocar. Quando ele saiu daqui, tu ainda não sabia. Não, não, não falou nada comigo na noite de semana. E aí ele falou o seu nome, e aí como é que foi o reencontro depois? Você agradeceu? Você falou, pô, podia ter me avisado antes? Nos encontramos lá no, no hotel já, no outro dia, né? No jogo do América, aí... Ele falou assim, em tom de, de brincadeira, falou, ó, oh, convocaram você lá. <risos> é, como eu falei, estou muito feliz, é, Diniz é um, é um cara muito, muito competente, um verdadeiro pai aqui dentro para mim. Realmente eu não sabia se eu ia ser convocado ou não. Quando, quando ele falou meu nome, fiquei muito feliz. E como eu falei aqui antes, é, que ele seja muito feliz, é, tenho certeza que, que vai dar certo. É um cara, todo mundo gosta dele, é, quem está aqui no dia a dia, sabe que, que é um cara muito competente, que dá a vida no dia a dia, dá a vida pelos jogadores. Então, tenho certeza que tem tudo para dar certo. Você acha que os outros times aqui no Brasil entram em campo diferente depois que contra o Fluminense, depois que o Diniz virou técnico da seleção, numa ideia de querer provar algo a mais? Eu não sei. Passa pré-jogo, tem... Ele costuma passar muito vídeo, é... mas... Tudo que ele passa no vídeo, tudo que alguns times fazem em outras partidas, chega contra, contra a gente, a postura é totalmente diferente. É, às vezes muda a escalação em cima da hora, às vezes muda cinco jogadores, seis jogadores, muda o esquema. É muito difícil marcar, temos muita variação de jogo hoje. Então, eu, eu creio que deve ser muito difícil para um treinador adversário vir jogar contra a gente aqui no Maracanã, por por ter essas variações, então acaba gerando muita dúvida, acho que, que por isso eles mudam a postura, né? tem que estar tá mais ligado. Mas os jogadores, assim, de entrega, sei lá, de mostrar... Ah, acho que, acho que com certeza, né? Acho que, acho que todo mundo quer, quer mostrar serviço para o treinador da seleção, né? ainda mais que, que vai estar tá ali jogando contra. Pelo menos se eu jogasse contra ele, eu ia... Eu ia dar vida ia mais, dar além vida, do que já dá. tentar dar vida para ele olhar para mim. E é isso. O André, eu nem ia perguntar também sobre isso, mas você falou de um ponto que me chamou a atenção sobre a variação de esquemas do Diniz. Todo mundo fala muito sobre o toque de bola rápido, a troca de passes entre o time do Fluminense. Mas quem viu o Fluminense jogar contra o Olímpia viu um outro estilo de jogo com, com pontas e, e, e laterais fazendo um papel de, de quase que de volantes, um estilo de jogo diferente do que a gente está acostumado a ver. Vocês têm... Você passou muito desde o início, né? Você sente que o trabalho dele aqui no Fluminense com você já está em outra fase, assim? Disso, de, de já, tem, já tem algo tão absorvido, tão natural em vocês, que você já, ele já demonstra um outro lado e outras qualidades? Ah, com certeza. É, desde quando ele chegou aqui, um ano e alguns meses aí, está sendo muita variação. É, temos muito jogo... Muita, muitas informações, é, ontem especificamente para esse jogo do Olímpia, mudamos um, po um pouco desde o início, tentamos jogar da mesma forma do início ao final do jogo, com, com jogadores um, um pouco mais posicionados dentro, dentro do campo, acabou que deu certo, um dia depois do jogo do América não tivemos folga, é, já estavam ali no campo já ensaiando o que a gente tinha que fazer e, e deu certo, é, tomara que, que continue, continue dando certo, ele, ele é um treinador que sempre está tá inovando, sempre tentando, tentando melhorar, então acho que por isso esse, esse sucesso. Aí. Pra gente é, encerrar esse assunto de, de Diniz, você acha que é 
coincidência ou não é coincidência, o Fluminense ter vivido uma fase muito boa, depois ter caído um pouquinho, vivido uma fase um pouco mais abaixo. E parece a sensação um pouco que depois que o Diniz virou técnico da seleção brasileira, não é, não é nem a sensação, acho que talvez as coisas nem tenham uma correlação. Mas em timing, né, no, no tempo, assim, foi exatamente o momento em que o Fluminense voltou a subir. E eu lembro muito de ter ouvido que aqui internamente ficou todo mundo muito feliz, que isso virou até um estímulo para o grupo de alguma forma. Você acha que tem alguma correlação? Ah, não, acho que não. Acho que o Diniz está tá sabendo separar muito bem. É, seleção Brasileira e, e Fluminense é normal o time oscilar. É, passamos aí um, um período com muito empate, muitas derrotas. É normal acontecer isso. É, o mais importante é que passamos rápido dessa fase. Agora estamos em uma sequência muito boa. Os jogadores saíram do DM, estavam com muito problema de jogador no DM, suspensões. Sempre, sempre alguém ficando de fora. Hoje nosso, time, nosso elenco está 100% incorporado. Acho que para essa reta final aí está tá todo mundo bem focado, todo mundo bem consciente do que tem que fazer. Tu é super jovem, mas você tem suas decisões muito bem definidas, a sensação que dá, né? E eu acho que a torcida tem uma, uma ligação muito forte com você até por conta disso. Você disse ano passado que você ia ficar essa temporada inteira no Fluminense. E a gente vê você sendo super sondado, vários clubes diferentes falando de André, e no fim, a decisão é sempre essa. Qual é a sua participação real nisso? Você fala, eu quero ficar aqui, eu não quero nem ouvir o que vem, ou você fica por dentro, mas... É a sua decisão e é o que você quer levar até o fim da temporada? Como é que você lida com, tu, com esse cenário? Ah, acho, eu acho que é normal, não só aqui no Fluminense, mas em todos os clubes que estão que tá na parte de cima da tabela, que, que se destaca, é normal acho que ter sondagens, ter propostas de, de clubes europeus. É, aqui não está sendo diferente, acho que creio que não sou eu. Acho que, que mais jogadores devem deve estar tendo sondagem, tendo, tendo proposta. Essa parte deixo para o meu staff resolver, é, mostrar que eu estou tô, tô 100% focado. É, a janela de transferência está aberta agora, não tem jeito, <risos> é, não, posso, não posso fazer nada. E... Mas você procura nem ouvir ou chega em você, você fala, nossa, o valor é bom, ou, tipo, como é que você não, lida eu... com esse cenário? Não, às vezes eu, eu vejo sim, vejo os rumores, é... Não tem jeito, não tem como não Se ver. Você assusta quando vê o valor. É... <risos> Às vezes eu penso, caraca, não é possível que eu estou valendo tudo isso. <risos> Enfim, a janela de transferência está aberta. Normal que, que vai chegar sondagens. É... Infelizmente está aberta num, num momento muito, muito decisivo aqui no Fluminense. É, quarta de final, jogo importante, mas... Que ajuda na decisão de ficar, né? Ajuda na coisa de eu sei o que eu tô construindo. Graças a Deus, é, pude fazer esse gol aí agora. É, extravazei lá, fiquei muito feliz. Tô 100% focado aqui. E, e muito focado aí pra, pra conquistar esse título inédito na Libertadores. Essa é a cabeça do André nesse momento, assim? de Falando ainda sobre isso, de... Até o fim da, te da temporada eu sei o que eu quero. Até o fim da temporada eu sei o que eu quero ficar, eu sei o que eu quero fazer. A partir da temporada que vem, aí a gente vê o que, o que vai rolar. É, eu acho que é muito no, no dia a dia, tempo a tempo. Não sei, não sei o que vai acontecer daqui a alguns meses. Acho que a gente tem como controlar hoje. Posso me machucar daqui a ah, um, não, dois, três jogos. A gente não sabe o que vai acontecer. Mas estou muito feliz por esse momento que eu estou vivendo. E meu, meu pensamento maior hoje é, é ganhar títulos aqui no Fluminense. É, esse mês agora completando 10 anos, 150 jogos. É, realmente estou tô, tô muito feliz aqui, sinto que aqui é minha casa. Acho que é isso, é, deixar as propostas, as sondagens para o meu staff, staff resolver para não me atrapalhar dentro de campo. Sabe o que a gente falou do seu gol? Sabe uma coisa que a gente não falou? Que agora... Tem o um A. Tem o um A, né? É aqui ou é aqui? Como é que... Aqui, aqui. Ao contrário? Ah, tanto faz. <risos> é uma, uma inspiração cano, né? Agora, além do Lorenzo, é Andrezinho todo gol. Andrezinho todo gol, mas... <risos> Só que eu não, não sou muito acostumado a fazer gol, mas ontem eu, ontem eu fiz, teve... Ah, calma, você fala, só o meu primeiro. Pode ser o primeiro de muitos, calma. Pode ser o primeiro de muitos, tomara. Mas é, o importante é... São as vitórias, é ajudar a equipe, é, com gol, sem gol, é importante a equipe ganhar.
Eu vi que ontem, acho que se não me engano, era o Nino, né? Que até meio que foi ele que já puxou, você já deixou é, todo mundo a par que tem que ter o ar. É, foi o Nino, o Nino veio, veio imitar ali, né? Que normalmente eu, no último gol, nos últimos gols que ele tava fazendo, eu tava imitando ele comemorando. Então, <risos> se vocês forem puxar aí, o Nino, depois que fiz o gol, o Nino não saiu do meu pé, tudo que eu fiz, ele, ele, fez, ele também. fez igual ali. Então foi por isso, né? Mas você sai na comemoração de todo mundo, ele tem o direito de fazer isso, né? Ele tem o direito, ele tem o direito, ele tem o direito. Capitão, <risos> meu parceiro de quarto. Tinha que ter feito todo mundo te imitando, porque você é, sai na comemoração de todos, né? Tinha que ter feito todo mundo. Mas fico muito feliz, é, todo mundo da, da equipe ficou muito feliz e é, continuar nessa sintonia para as coisas darem certo. Acho que minha chegada aqui, minha chegada. Top 9, acho que minha estreia na base, 2014. Top 8, acho que o começo da, começo da minha mudança de posição. Top 7, acho que o ano de 2016. O ano de 2016 foi o ano da mudança. Mudança de posição? Mudança de posição, foi o, ali, o ano que eu me afirmei. Top 6, acho que o, o, ano, de, o ano de 2018 foi o ano da, da categoria de ouro. Coloque o ano de 2000 e... Top 5, minha estreia no profissional. Top 4, o, o ano de 2021. Foi um ano muito difícil aqui pra mim. Foi um ano que, que no começo tava quase de saída. Aí, aí deu a reviravolta. Acabei sendo uma revelação no final do ano. Top 3... É, o gol no fla flor o primeiro gol como profissional. Top 2, acho que, acho que esse momento de agora é estar tá completando 10 anos, 150 jogos. O gol na, na fase importante da Libertadores. Convocação também. Top 1, um, acho que a chegada do meu filho. Com certeza, acho que, que é a minha maior bênção. Um sentimento inexplicável que a gente sente, então acho que está bem colocado aí. Vamos encerrar então aqui o papo, André. Eu acho que... Esse ano, não sei se é a segunda ou a terceira vez que eu, que eu bato esse papo com você, ou talvez a outra vez tenha sido no ano passado. E eu sinto muito um amadurecimento seu quando a gente conversa assim, mas até disso, da sua postura, da forma como você fala, tudo que aconteceu com você até aqui, quem é esse André hoje, assim, que já tá, que tá com 150 jogos, que tá com seleção brasileira aí pra, pra viver pela frente, tá com 10 anos com a camisa do Fluminense, o que, que mudou em você? <risos> ah, cara, é... acho que vai passando um tempo, é... a gente vai aprendendo algumas coisas. Hoje o André é o André que tá dando entrevista aqui, vai se dedicar ao máximo no treino. Vou chegar em casa, vou ficar com meu filho, vou tentar jogar um videogame. O videogame tá ali ainda, né? Tá ali ainda. Não esquece. <risos> Acho Qual é que... o jogo mesmo? De última vez a gente falou bastante sobre videogame. Tô jogando, tô muito viciado no jogo de tiro. Mano. Mas já no era COD. de tiro antes, já era COD. É. Não mudou. Mas né? agora eu tô, tô jogando com, com esse parceiro aí mais Pera que, é que eu tô, tô aprendendo mais. Tá evoluindo mais, tá evoluindo, evoluindo mais. mais. Então, acho que é um jogo aí que acho que eu vou levar aí pra. Acho que pro resto da minha vida, acho que esse jogo. Vai virar profissional no jogo também. Quando acabar no campo, você já. É, vamos ver, né? Vamos ver. <risos> Foi difícil? Fiz não, pergunta difícil? Não, não, não. Então tá certo. Obrigada, viu, pelo papo. Não, eu que agradeço. Obrigado aí. Tomara que tenha. Tem mais gols aí pra, pra ter mais entrevista. Olha, se fizer gol, eu não cobro mais dancinha, não. Vou cobrar entrevista. Dancinha só se for campeão da Libertadores. Né? <risos> eu nem sugeri, vocês não <risos> Tá tudo bem. <risos>